ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആർമി അഗ്നിവീർ ടെക്നിക്കൽ സെറ്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ അതിൽ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ആർമി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡിഫൻസ് ജോലിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിലെ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആർ ഇൻ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കളർ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കളറിൽ എത്ര കളറുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് എട്ട് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് ഏഴ് ഓപ്ഷൻ നാല് ആറ് അപ്പം വൈറ്റ് കളറിൽ സെവൻ കളറുകളാണുള്ളത് അതായത് വിബ് ജിയോർ ആണ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് ശരിയുത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നതിന് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ജൂൾ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ നാല് എനർജി ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് പ്രഷർ ആണ് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് ശരിയുത്തരം പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കലാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ചില സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്വിമ്മിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നീന്തുന്ന സമയത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ഫോർത്ത് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓപ്ഷൻ നാല് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പം നമ്മൾ നീന്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തേർഡ് ലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന് മുട്ടൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചലന നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തുഴയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് നീന്തി പോകുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ഹാസ് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജലത്തിന് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പതിനാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ നാല് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം വാട്ടർ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിന് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ നാലാണ് ശരിയുത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മൂവ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് മുപ്പത് ജൂൾ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് അൻപത് ജൂൾ ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് നാൽപ്പത് ജൂൾ ഓപ്ഷൻ നാല് ഇരുപത് ജൂൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാൻ ലിക്കേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അതിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ മാസ് ഗ്രാമിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് വി സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി മീറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയുടെ സ്കോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറും സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഫോർട്ടി ജൂളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി അടുത്ത ചോദ്യം എ വയർ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓംസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു എ വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ
അതിൻ്റെ വോളിയത്തിലും ഡിഫറൻസും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആഫാവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പതിനാറ് ഓം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് ഓം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം അതായത് ആർ ടു ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സോ ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇവിടെ റോ എൽ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ അതായത് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യും ഡബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ ഫോർ എ എന്ന് വരും ഇനി ആ റോ എൽ ബൈ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെ പതിനാറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് So, R2 is equal to 16 by 4. That is 4 O. Then, option 4 and option 1. So, option 1 and option 4 O. Add the question. If a body of mass M has momentum P, then kinetic energy will be. P is a question. ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് എം ആണ് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം പി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പി സ്ക്വയർ ബൈ എം ഓപ്ഷൻ രണ്ട് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു പി ഓപ്ഷൻ നാല് പി ബൈ ടു എം ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ചരിത്രം പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിങ് എ സി ടു ഡി സി ഈസ് കോൾഡ് അത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് ഫുൾ കണ്ടക്ടർ ഓപ്ഷൻ നാല് റെക്റ്റിഫയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിഫൻസ് എക്സാമുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന അവസരമാണ് ആർമിയിൽ നേവിയിൽ എയർഫോഴ്സിലും ഗോസ്റ്റുകളിലും ഒക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റീറിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പം എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നത് റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ നാലാണ് ശരിത്രം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും വേണം ഡയറക്ഷനും വേണം സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് എനർജി ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് വെലോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ നാല് പവർ അപ്പോൾ ഇതിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നാല് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ നാല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് സൗണ്ടിൻ്റെ എയർലെസ് സ്പീഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഹൂസ് പവർ ഈസ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡയാപ്റ്റർ ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡയോപ്റ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് വൺ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ നാല് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആണ് P is equal to 1 by F. അതിൽ നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് കണ്ടത് സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പി ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ പവർ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ
travels 20 meter in 4 second along a straight line with constant acceleration. Find the acceleration of car. Pure costal is the car initially rest. That is 4 second and 20 meter straight line move with the constant acceleration. That is the acceleration. Now, we will take a question. Option 1 is 4.9 meter per second square. Option 2 2.5 meter per second square. Option 3 0.4 meter per second square. Option 1.6 meter per second square. Upon Amka Custel and the data and search, car first rusted on so initial velocity u is equal to zero on Namke distance s is equal to what the other tender twenty meter on Ada the other than the other time t is equal to four second. So Namka the other data with the other. Upon here, data which is equations of motion, S is equal to ut plus half a t square and the equation of weight to problem we solve. S is equal to ut plus half a t square. That is ut and the bag of zero i to pay car u zero on so you term is zero i to pay. Then S is equal to half a t square on so S and the value would have cut twenty on. 20 sum half into a amk kandathanam t square nadu pinne 4 inde square 16 so namaku 2 kondu ivada cut cheyidundengi ivada 8 aayirikum then next a is equal to namaku verunadu a is equal to 20 by 8 aanu so 20 by 8 nu parannittundengil value 2.2 2.5 meter per second square on it in the acceleration option and on at the chudium what is the charge on x-rays x-ray charge and down on each other option on no charge option and positive and negative option one negative charge option not positive charge x-rays in a charge in the option on the answer no charge the weight of a body at the center of the earth is one object in the weight center of earth is option 1 0 option 2 double option 3 same weight no change option 4 infinite now we have weight under the equation w is equal to mg w is equal to mg so g is equal to g is equal to gm by r square this is the radius of the earth the object is the the center of the earth this is the distance of the earth if the object is the center of the earth r is equal to 0 if r is equal to 0 if r is equal to 0 g value is 0 so if g value is 0 weight is 0 so option 1 on Shadithara 0. Add the chodium. A curved mirror has a radius of curvature 28 cm. What will be the focal length of the mirror? Pure question is one mirror in the radius of curvature 28 cm. Hang an angle in the focal length and the icon on the chodium. Option 1 is 2 cm. Option 2 is 5 cm. Option 1 is 28 cm. Option 1 is 4 cm. Now, radius of curvature is the focal length f is equal to r by 2 that is 28 by 2 and the centimeter so option random is 14 centimeter now we have set 5 physics questions we have discussed in the next video if you like this video if you like this video please like this video and please like this video and please like this video so अर्थात् क्लास चले वीडियो गाना वरिको जय हिंद